हेलो स्टूडेंट्स आई एम राखी और इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे चेंजेस की जो केमिकल रिएक्शन के दौरान ऑब्जर्व किए जाते हैं एंड विच आर नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन व्हेन अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस यूजुअली एनी ऑफ दीज फाइव चेंजेस आर ऑब्जर्व सच एज किसी गैस का इवॉल्व होना या कहीं ये प्रेसिपिटेट का बनना टेम्परेचर चेंज होना कलर चेंज होना या फिर फिजिकल स्टेट में बदलाव इन ऑब्जर्वेशन को हम अपकमिंग स्लाइड्स में एक एक करके देखेंगे पर एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि कोई कंपल्सरी नहीं है कि सारे चेंजेस एक साथ ऑब्जर्व किए जाएं। किसी रिएक्शन में हो सकता है कि एक चेंज दिखे या हो सकता है दो से ज्यादा चेंज भी दिख जाए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जैसे कोल के कंबशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है या फिर कहीं मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन होने पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है कभी कभी रिएक्शन के दौरान हमें इनसॉल्युबल सब्सटेंस भी मिलते हैं जिन्हें हम प्रेसिपिटेट कहते हैं जैसे यहाँ पे लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट यानी पी का येलो प्रेसिपिटेट फिर कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें आयदर टेम्परेचर इंक्रीज होता है या फिर रिड्यूस होता है इनको हम एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं और इनको हम आगे सेपरेटली स्टडी करेंगे समटाइम्स चेंज इन कलर इज आल्सो ऑब्जर्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज रस्टिंग ऑफ आयरन या फिर कहिए ग्रीनिंग ऑफ कॉपर क्या आपको पता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी की आउटर लेयर कॉपर से बनी है जब इस स्टैचू को इंस्टॉल किया गया था तो इसका कलर ब्राउनिश था बिल्कुल कॉपर की तरह पर समय के साथ इसका कलर चेंज हो गया और आज ये कुछ इस तरह से दिखती है दैट मीन्स ग्रीनिश चलिए अब दूसरी बात करते हैं हम कह सकते हैं कि CuSO4 का जो सोल्यूशन है अगर हम उसमें एक आयरन नेल डाल दें तो हम देखेंगे कि CuSO4 का ब्लू सोल्यूशन धीरे धीरे ग्रीनिश होने लगता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एफ ई एस ओ फोर एंड समटाइम्स चेंज इन स्टेट इज ऑल्सो ऑब्जर्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन फॉर एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड का बनना तो कार्बन यहाँ सॉलिड स्टेट में था एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैशियस स्टेट में तो यहाँ पे चेंज इन स्टेट ऑब्जर्व किया गया दूसरा एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कैंडल मोमबत्ती का जलना जब मोमबत्ती जलती है तो उसमें जो वैक्स होती है मोम उसका ऑक्सीडेशन होता है इस ऑक्सीडेशन से जो हीट निकलती है उससे सॉलिड वैक्स साथ की साथ मेल्ट भी हो जाती है तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन भी हो रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ वैक्स एंड साथ में स्टेट भी चेंज हो रहा है दैट मीन्स मेल्टिंग ऑफ वैक्स चलिए इस लेक्चर पे बेस्ड कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ करोजन तो आप इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन कॉपर इज लेफ्ट इन ओपन एटमोस्फियर फॉर अ लॉन्ग पीरियड प्लीज गिव द राइट आंसर इन द कॉमेंट बॉक्स गिवन बिलो सो गाइज दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड इन द नेक्स्ट लेक्चर we will learn some basics about chemical equation till then take care and goodbye and ha huh, don't forget to subscribe our channel like it and share it with friends